ഇതൊരു ഗംഭീര തുടക്കമാകട്ടെ ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ണിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം ഉണ്ടായി എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കാര്യം ഇത്രയേറെ പടങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സഭാകമ്പം നമ്മുടെ ഫൈസലിക്കനെ വിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പേടിയായി ഇപ്പോഴും ഇക്കൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ചിങ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫൈസലിക്ക ഈ വേദിയിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിലേക്ക് പുതിയ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപക്ഷെ പുതിയൊരു തുടക്കമായി മാറുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വിരിയുന്ന ആ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആ ഒരു പുതിയ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ഒട്ടനവധി ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും അതുപോലെ ആൽബങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റേതായിട്ടുള്ള കരവിരുത് ആ ഫിലിമിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിരിക്കുന്ന പൂജാരി കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മാത്രം മതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കരവിരുത് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് അതിലെല്ലാം ഉപരി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇനിയും നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കാൻ ശ്രീ വൈ വി അനിയനുണ്ണിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പുതിയ സംരംഭം വി അനിയനുണ്ണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആ പുതിയ സിനിമ ഇതാ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഈ വേദിയിൽ നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ഫൈസലിക്ക അദ്ദേഹം അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഫൈസലിക്ക ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പുതിയ സിനിമ വി അനിയനുണ്ണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ വിരിയുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ സിനിമയുടെ പേര് ആ ടൈറ്റിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി ഈ വേദിയിൽ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് യെസ് കോൺഗോഡ് മൂവീസ് പ്രസൻസ് സീതാരാമൻ അനിയനുണ്ണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആ പുതിയ സംരംഭം സീതാരാമൻ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമയുമായി ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സീതാരാമൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു പുതിയ സിനിമ സീതാരാമന് ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചെന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പാലായുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് അപ്പച്ചൻ ചമ്പക്കു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിസുന്ദരമായ മുഖങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട കുറെ ഏതാനും മുഖങ്ങളും നിങ്ങളെയൊക്കെ പിന്നെ വന്ന് ഇതുപോലെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എനിക്കൊരു അവസരം തരും എന്ന് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ധന്യമായൊരു നിമിഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് പാലായി വെച്ചാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പത്തും ആയിരവും രണ്ടായിരം ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച് കറ തീർന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആകപ്പെടെ വിറച്ച് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് പോലെ എനിക്കും അറിയത്തില്ല അവസാനം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഉള്ള പയ്യെ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചെയ്തു അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വളരെ കൂളായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ ആ രീതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് പഴക്ക് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുകയോ ആ രീതിയിലൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ രീതിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അതിന്റെ ചെറിയ മൈനൂട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം നമ്മളെ വളരെ എന്തോ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ എങ് നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കൂളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഞ
ദൈവത്തോട് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു സംരംഭത്തിന് അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും വലിയ താമസിക്കാതെ അത് നമുക്ക് നടത്തണം ഏതാണ്ടൊരു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന പുള്ളി കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംരംഭത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വളരെ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തന്നെ അതിനുള്ള അനുവാദങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരാം തീർക്കാം തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോൺകോട്ട് മൂവീസ് കോൺകോട്ട് മൂവീസിന്റെ ആ സീതാരാമൻ ബി അനിയൻ ഉണ്ണി വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഈ കൂട്ടിലിട്ട പ്രാവിനെ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് കണ്ടു തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് സ്വന്തം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പറക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൂച്ചുവരങ്ങുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അതിനുവേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ട എന്ത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം ഇനി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പഠത്തിന് എല്ലാവിധ വൻ വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നേരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ വകിത സഹായ സഹകരണങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നെ ഇതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് കുത്തിയത് കുത്തിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് അതിന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു മാഷായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ച നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ വരും അതിനുവേണ്ട എല്ലാവിധ ആശംസകളും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനവും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നല്ലൊരു സംവിധായകനായിട്ട് വരട്ടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാഴക്കുളം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രാമ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഗോപാൽ ഡി ഒ യശ്വരി ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഒരു വലിയ നമസ്കാരം നമ്മുടെ അനിയൻ ചേട്ടന്റെ കുറെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളെ ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നു ആദ്യം അറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ അറിവാണ് ഞമ്മ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാരിയർ എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം പൂജാരിക്കുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് വാഴക്കുളത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാടിയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നു അതും യാദൃശ്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് സിനിമയിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ലന നായികയാവുന്ന വനിത എന്ന സിനിമയിൽ ചെറിയ റേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ റോഡിന്റെയും തോടിന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ അനിയൻ ചേട്ടന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പച്ചന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോ എങ്ങനെ ചെയ്തോ ഭയങ്കര നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണോ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അനിയൻ ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതുപോലൊരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫല സഫലമാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാന് ഒരു ഡ്രീം അത് തന്നെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചേട്ടന് എത്രയുള്ള സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ സിനിമയ്ക്ക് സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസ അറിയിക്കുകയാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ആശംസ അറിയിക്കാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഗുലുമാല സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയങ്കരനായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനൂപിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആശംസ അറിയിക്കുന്നു ന
വൻ വിജയത്തിലെത്തിട്ടുന്ന ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ കൺട്രോളർ അദ്ദേഹത്തിന് പുകഴ്ത്തുന്നതിന് മാസശമ്പളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൃത്യമായി പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ രസം വാഴക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ടിക്ടോക്കിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അത് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അനിയനുണ്ണി എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെ കളിക്കൂട്ടുകാര് ഫൈസൽ അതിന് പ്രിയ ഏറ്റവും പ്രിയ സ്നേഹിതൻ അനൂപ് നാസർ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വേദിയിൽ പരിചയ അബ്ബാസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത്തരം ഇനി നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്ലാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കൂട്ടിലിട്ട തത്തയെ തുറന്നിട്ട ഒരവസ്ഥ കാരണം ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര് നമുക്ക് കഴിവുകളും ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രചോദനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവസരങ്ങളോ കിട്ടാതെ ഇന്നത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ അവസ്ഥ വളരെ അറിയാം ഒരു ലോബിയിൽ നിന്നും മാറ്റി അതൊരു പൊട്ടിച്ച ചന്ദനം പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു നോക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഒരു തുടക്കമായി ഈ സിനിമ മാറട്ടെ എന്നും ഈ സിനിമക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശ്രീ കലാഭവൻ ചിറ്റം അതായത് ഈ വേദിയിലേക്ക് ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതായ തന്നെ ഈശ്വരനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ പിന്നണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ഈ സിനിമയുടെ നമ്മുടെ അനിയൻ സാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം സ്ക്രീനിൽ ഇതിന് മുൻപ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇവിടെ കാണിച്ചപ്പം അത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ അഭിനയിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒറിജിനൽ കണ്ടക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും അത്രയും പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനിയൻ സാറിന്റെ ഈ സിനിമ വലിയ വിജയമായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ചടങ്ങിനെ വിളിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു വിളിയും കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ചോദിച്ചാണ് തൽക്കാലം നന്ദി പറഞ്ഞോട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു നമ്മുടെ ശ്രീ സന്ധ്യയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമാണോ സങ്കടമാണോ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ കാരണം അനിയഞ്ചേട്ടനെ ഞാൻ ഒരു ഏഴു വർഷം മുന്നേ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് അന്ന് ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ എത്രയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അനിയഞ്ഞേട്ടം വന്ന് ഞാൻ അനിയഞ്ഞേട്ടം നല്ല വിളിക്കാൻ ഉണ്ണിയേട്ടാന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ ഉണ്ണിയേട്ടം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്ത് റിസ്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കല എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടിയാകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ശരിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് കല പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കഴിവ് എന്താ പറയാ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് വേണം ചേച്ചി കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു നന്നായിട്ട് അറിയാട്ടോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നിച്ച് കണ്ടു അപ്പൊ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ടെൻഷൻ നമുക്ക് വരേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ വന്ന് ചേരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ണിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞു വിടുവായത് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം സന്തോഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സങ്കടവും കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം അത് നല്ലൊരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്നെയും വിളിക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അണ്ണനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആശംസ നമസ്കാരം ഞാൻ പാലയുന്നതായിരുന്നേ അഭിനയത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അന്ന
ചീഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടറും അതുപോലെ നേവൽ കമാൻഡറുമായ അൻസാരി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് അപ്പോൾ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫോണും ഇതൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യാതെ കപ്പലിന് മാസത്തോളം പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കലയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ആൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സംരംഭം ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് കാരണം ഞാൻ അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഇനിയുള്ള യങ്ങർ ജനറേഷൻസിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾറെഡി ഡയറക്ടർ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമിങ്സിൽ നിന്ന് ആഫ്റ്റർ എ ഓവർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ഇവർ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേ ഹെഡ് ഉണ്ട് എന്നൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ ലിസ്റ്റിനാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടു എൻറ്റയർ ക്രൂ എസ്പെഷ്യലി ദ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ദി കരാട്ടെ നാഷണൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് നാസർ സിൻസൈ ഇൻ കേസ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു നാഷണൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കരാട്ടെ ഫെഡറേഷനിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർ ക്രൂ ഡയറക്ടർ ലെറ്റ് ദിസ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് മേ മെനി മോർ ഹാപ്പിനെസ് കമ്മിൻ യുവർ ലൈഫ് താങ്ക് യു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഹുസൈൻ കോയർ അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഈ വൈകികളിൽ വലിയ സംസാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കോൺപോർട്ട് ഫ്രാൻസിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ അനിയനോണി സാറ് നമ്മുടെ ഫൈസർ സാറ് എന്റെ സഹോദരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ശിഷ്യൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ നായകൻ നാസർ എന്റെ കുടുംബാംഗം കൂടി കൂടിയാണ് ഈ സംരംഭത്തിന് ഇതിന്റെ ഫുൾ പ്രൂവിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനവും അനുബോധനവും അർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വി അനിയനോണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തും ഇപ്പോഴും സുഹൃത്തായി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കവി കൂടിയാണ് ശ്രീ മാഹിബ് അദ്ദേഹം ഒരു ആശംസ ഇവിടെ അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മാഹിൻ സന്തോഷം മനസ്സ് നിറഞ്ഞു കാരണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്നോ അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്രയും സാങ്കേതികത ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് പ്രതീക്ഷയോടെ എന്ന ഒരു ടെലിഫിലിം എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉണ്ണി ചെയ്തു അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമർപ്പണം ഡെഡിക്കേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കറിയായിരുന്നു കാലങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ സിനിമാ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നൊരു ആളായി മാറുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പല പല ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ആ ആത്മബോധവും ആ അർപ്പണബോധവും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് സധൈര്യം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങ അനിയനുണ്ണിക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു സിനിമ കയ്യിൽ വന്നു പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമയുടെ പേര് പോലെ തന്നെ സീതയെ പോലെ രാമനെ പോലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മഹത്തരമായ സൃഷ്ടിയായിട്ട് ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ജഗദീശ്വരൻ അനിയനുണ്ണിയെ ഉണ്ണിയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ പ്രേമലൂര് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീതാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിന്റെ ക്രൂ ചെറിയൊരു ക്രൂ നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് അവരെ ഈ വേദിയിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വേറെ ആരുമല്ല ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ വി അനിയൻ ഉണ്ണി അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇതിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ സീതാരാമന്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും എഴുതിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൽദോസ് യോഹന അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അജയൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അജയൻ ക്യാമറാമാൻ ഹാഡ്ലി ഹാഡ്ലി ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീ അനൂപ് ഇതാണ് കഥ തിരക്കഥ സോറി കഥ വേറെ ആളാണ് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും എഴുതിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൽദോസ് യോഹന ശ്രീ ഡയറക്ടർ ഒട്ടനവധി നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീ എൽദോസ് യോഹന അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഒരു തുടക്കമാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു തുടക്കമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വിജയമാകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഇതെല്ലാം നി
ക്യാമറാമാൻ ആണ് ഹാഡ്ലി ആർട്ട് ചെയ്ത് മാസ്ക് ഒന്നും മാറ്റ അനൂപ് അനൂപ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് മാൻ കൃഷ്ണൻ പെരുമ്പാവൂർ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കലാഭവൻ മണിച്ചേട്ടന്റെ മേക്കപ്പ് മാൻ ആയിരുന്നു ഒട്ടനവധി സിനിമകൾക്ക് മേക്കപ്പ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണൻ പെരുമ്പാവൂർ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അസോസിയേറ്റ് ശ്രീ ജെറി ആൻഡ് പ്രദീപ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടും അതോടൊപ്പം എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളോടൊപ്പം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കാർത്തി പൂജാരി കുന്നിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം നിർവഹിച്ചത് കാർത്തിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ കാരിയർ എന്ന ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമും സംവിധാനം ചെയ്തത് ശ്രീ കാർത്തിയാണ് അതെ അതിന്റെ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണിച്ചേന്റെ മകൻ കൂടിയാണ് കാർത്തി കാർത്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം ക്രൂ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ക്രൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ നായകനും നമുക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന തന്നതുമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാസർക്കാരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവരുടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഒരു സംരംഭമാണിത് അപ്പോ ആ ഒരു സംരംഭത്തിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ മറുപടി അധികം പ്രസംഗിച്ചൊന്നും വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും ക്യാമറയുടെ ബാക്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ബാക്കിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യമാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും വളരെയേറെ സന്തോഷം കാരണം ഈ ഈ ഹോൾ ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സീറ്റുകളെല്ലാം ഫില്ലാവുമോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ വളരെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു സിനിമ ഇതിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ മുതൽ ഇന്ന ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടവർ പോലും നമ്മുടെ കൂടെ വന്നു വന്നതില് എല്ലാ എല്ലാ അവരുടെ തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ വന്ന ഇക്ക അനൂപ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ഇവിടെ എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും ഈ സീതാരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞു സിനിമയ്ക്ക് വരുന്ന അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്ത് ഇതിനൊരു നല്ല രീതിയിലൊരു വിജയമാക്കി തരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫൈനൽ ആയിട്ടില്ല ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം കാസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസ്കഷൻ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഫൈനലി ആരാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനപ്പെടുത്തുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് പറയാ എല്ലാം വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സീതാരാമന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വന്നു ഇതൊരു എന്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നല്ല വളരെ ചെറുപ്പം പോലെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റി എന്ന് എനിക്കും തോന്നലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തായാലും അത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വന്നതിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിലും വളരെയേറെ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ക്ഷമ സ്വീകരിച്ചു കൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന് എല്ലാവർക്കും കോൺകോഡും മുഴുവിന്റെ പേരിലും അനിയനുണ്ണി ഡാക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ കോവിന്റെ പേരിലും പിന്നെ സാറ് ഇങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞു എന്നെ നായകനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയും ചെയ്തത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാ വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്ര ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ കല എന്നുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ഈ കല എന്നുള്ള എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് 
അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല നമ്മള് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പല ബിസിനസ് മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് കല എന്നുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കലയുണ്ട് ആ അതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അതായത് വളരെ ഒരു റിയൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ശരിക്കും അത് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ് തോന്നുന്നു പിന്നെ എന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് എഡിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ വേറൊന്നുമില്ല ഞാന് നയൻറ്റി ഫൈവില് സിദ്ദിഖ് ലാൽ സാറിന്റെ ഒരു ഫിലിമിലൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തത് അതിന് മുമ്പ് ഉസൈൻ ഗോയ നമ്മളുടെ ഏലൂര് ഉസൈൻ ഗോയയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ മീൻസ് അതായത് പുള്ളി വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും പുള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വില്ലനായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു മൂന്നാല് പേര് വരികയും അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കുറെ പോന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളുടെ ലൈഫൊക്കെ മാറി അന്നത്തെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇന്നത്തെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഒന്നും അന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ വേന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കെടുക്കുന്നു കൊണ്ട് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത്രയോ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം റീബാക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എവിടെ സഞ്ചരിച്ചാലും എവിടെ പോയാലും എന്ത് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പെട്ടാലും ഈ കല മനസ്സിൽ കെടുപ്പുണ്ടാവും കല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവം അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും നമ്മൾ അനുവിസാന്ന് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഇത് വൻ വിജയമാക്കി തന്നെ നിങ്ങളെ മാറ്റണം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തിയാണ് നമസ്കാരം ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചെറിയൊരു സന്തോഷം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ചായ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ അപ്പൊ അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് താ